graduation day of the M College for Women. The convocation day is a culmination of years of hard work, dedication and determination that each graduate has invested in their academic journey. Ladies and gentlemen, may I request you to please stand as the academic procession is here. We have the Honourable Teacher, Dr. T. Gita, Director of Collegiate Education, Manaverkum, Petrolkum, Anaverkum, Serap Pavinar, Mudalwar, Pera as a permacal, Udagan and Burg, Anaverkum, Kale Vanakum. In the Patamal Pivada in Toka Maga, Mudal Negati, Tamil Taiwata, Anaver Mayanjar Quarket Gulga. By our chief guest. To light the Kutubelake. The five threads in the Kutubelake represents the five elements like Dharma, upholding ethical and moral principles in life, Artha or wealth, pursuing material prosperity and success with responsibility, Karma, which is desire or love, nurturing emotional connections with health and healthy desires, Fourth, Moksha or liberation. Seeking spiritual enlightenment and the last, Aramba or initiation, is a good initiating an event with positivity. address and read the report. Everyone present here, with immense pleasure and a sense of accomplishment, we gathered here today to celebrate the 47th and 48th graduation day of our college. This day signifies a significant milestone in the journey of our students as they step out of the doors of academia armed with knowledge skills and experiences that will shape their futures. This year is exclusively special for us as our college has been accredited with A grade by NAC UGC. As we embark on this joyous celebration, I am reminded of a profound quote by Nelson Mandela. 
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. These words resonate deeply with the purpose of our institution and the journey of our graduates who have been nurtured and empowered to make a positive impact on the world around them. We extend our heartfelt welcome to our esteemed chief guest, Dr. G. Geeta, the Director of Collegiate Education, Chennai, whose distinguished career in education and administration has been an inspiration to all of us. It is an honor to introduce Dr. G. Geeta, an educator, administrator, and multifaceted achiever, achiever as the esteemed chief guest for our graduation day. With a diverse career spanning various roles, including being the principal of prestigious institutions like Government Arts College Ramanadapuram and Thirvika Government Arts College Tiruvaru. She has made remarkable contribution under her leadership. Thirvika Government Arts College Tiruvaru witnessed significant growth, including the establishment of a competitive examination library and free coaching center for underprivileged students. Dr. Geeta's commitment to academic excellence is evident through initiatives such as creating digital links between faculty and students, forming study circles and organizing workshops that have led to students excelling in competitive exams. Her dedication also extended to co-curricular and social activities including constructing shelters, supporting unemployed women, and fostering education for the girl students. Her achievements have garnered widespread recognition, including numerous awards and titles from reputable organization. Notably, she has received accolades such as a Good Conduct Prize, Best Social Reformer Award, and several others for her outstanding contributions to education and society. Dr. Geeta's administrative Proverse is evident through her roles as RUSA Purchase Coordinator, Head of the Physics Department and Controller of Examination at Bharati Women's College, Chennai. Her journey is an inspiration to all of us, reflecting the ideals of excellence, service, and dedication. Your presence here today adds a unique essence to the graduation day, and we are truly grateful for your gracious acceptance of our invitation. I welcome our president, Dr. T. Shivakumar Sir. Your leadership and dedication have been instrumental in steering our institution towards its goals. My hearty welcome to our secretary, Tiridi Maninadan Sir, whose visionary guidance has paved the way for academic excellence. We express our gratitude for your invaluable contributions to our institution's growth. We are honored to have you with us today. A warm welcome to Mr. Prashad, a dedicated trust member, and to all the trust members who have been the pillars of our institution's growth and success. <clears throat> My special welcome to our faculty members and non-teaching staff members. Your unwavering commitment to education and our students' welfare is commendable. We are delighted to have you here to celebrate this momentous occasion. To our accomplished graduates, this day marks the culmination of your hard work, dedication, and pursuit of knowledge. Congratulations on reaching this significant milestone. The world awaits your brilliance and contributions. To the families and friends who have supported our graduates throughout their academic journey, your encouragement, sacrifices, and unwavering belief in their abilities have been instrumental in their success. This day is a celebration of your collective achievements. We are also pleased to welcome members of the present media. In the words of Aristotle, the roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Today, as we witness the fruits of our graduates' labor, let us cherish this moment and look ahead with hope and optimism. Once again, a warm welcome to each and every one of you. Your presence enriches this occasion, and we are excited to share this memorable day with you. Thank you. Let me continue with the Convocation Day Report for 2021. 
Excellence is never accidental. It is the gradual result of striving day after day to do better. It is doing small things in a great way so that greatness becomes a habit. DKM College for Women has always been known for its quest for excellence and it is with satisfaction that I look upon the year that was and it is with pride. I place a record the activities of the college for the academic year 2021 and 2122. It is with pride and satisfaction we place on record the following activities of the college for the academic year 2021. Students' performance in the university examinations during April 2020. Departments, BA History 98.65%, BCom 100%, BSc Max 100, BSc Chemistry 96.15, BSc Zoology 100%. With regard to BA English 99.07, BA Tamil 100%, Business Administration 84, BCom 100, BCom CA 100, BCA 100%, BSc Computer Science 100%, BSc ISM 100%, BSc Mathematics 98.67, BSc Biochemistry 98, BSc Biotechnology 100, BSc Microbiology 100%, BSc Nutrition 98, BSc Psychology 94. With regard to PG, MA English 100%, MA History 100, MA HRM 100, MCOM 96%, MSc Computer Science 100, MSc Mathematics, MSc Chemistry, MSc Zoology, all the three together 100%, MSc Biochemistry 95, MSc Biotechnology 100%, MSc Micro 100, MSc Foods and Nutrition 100. With regard to MPhil, English, Commerce, Management, Mathematics, Computer Science, Chemistry, Biochemistry, bio microbiology. All the departments have secured 100% results. Details of PhD awardees. Six research scholars were awarded PhD degree under the guidance of Dr. P. N. Sudha Madam. One scholar was awarded PhD degree under the guidance of Dr. R. Bhatmaja. One scholar was awarded PhD degree under the guidance of Dr. A. Amrudavalli. One scholar was awarded PhD degree under the guidance of Dr. G. Shanti, Department of Tamil in the academic year 2021. Disbursement of scholarship amount, an amount of rupees 22 lakhs 2400 has been dispersed as scholarship during the academic year 2021 for a total of 876 SC, ST, ADC and BC, MBC students from all the three years in the aided stream. An amount of rupees 11 lakhs 90,198 has been dispersed as scholarship during the academic year 2021 for a total of 218 SC, ST, ADC students from all the three years in the unaided stream. The manage, uh, benevolent practices of management. The management has contributed an amount of rupees 3 lakhs 50,444 towards the scholarship for the socially deprived students. Add-on certificate courses, a total number of six value add-on courses like salesmanship, yoga for human health, Hindi, he tourism, cosmetics and toiletries, bio entrepreneurship were offered by the departments of commerce, zoology, history, chemistry, biotechnology respectively. Appointments, four staff members, Dr. M. Lokeshwari, Dr. M. Devi, Dr. M. Kasturi, Dr. G. Vidya were appointed in the academic year 2021. Recipient of PhD award by our staff members, five of our faculty members, Dr. B. Vijay Lakshmi, Dr. C. Sumita, Dr. S. Sasikala, Dr. G. Chitra, and Dr. V. S. Payaniyamal were awarded PhDs in the academic year 2021. Staff members as guidance supervisors, 38 staff members are acting as guides for MPhil scholars, and 28 staff members are acting as guides for the PhD research work. Dr. M. Kasturi, Assistant Professor of Mathematics, was recognized as a PhD supervisor from the academic year 2021. Details of grants received by staff members. Dr. D. Manjula, PhD scholar of Dr. J. Hemapriya, Assistant Professor of Microbiology, received a grant of 3 lakhs from Tanshi under RFRS funding. Participation of our staff members in faculty improvement program. Eight faculty members from various departments attended refresher and orientation courses in different universities across the country. Academic council members and executive members. Dr. P. N. Sudha, former principal, and Dr. M. Nagaratnam, head and associate professor of chemistry, were members of the academic council Thiruvalluvar University. 
Dr. M. Nagaratinam, Head and Associate Professor of Chemistry, and Dr. T. Gomadi, Assistant Professor of Chemistry, were the executive members of RUSA. Details of consultancy services, members in Board of Studies in universities, other autonomous colleges during the year. 11 of our faculty members acted as members and university nominees in UG, PG, Board of Studies in Thiruvalluvar University and various other colleges in and around. Honors and awards to the faculty members. Dr. P. N. Sudha, former principal, DKM College for Women, was listed in the Stanford University Top 2% Scientist in Polymers. 10 of our staff members received awards in recognition of their service in higher education. Academic related meetings, governing boarding meeting conducted on 15th February 2021 for the academic year 1920 and 20th of April for the academic year 2021. Academic council meeting conducted on 26th of August 2020. Finance committee meeting conducted on 4th of December 2020. Board of studies meeting conducted on 22nd of July 2020. Internal academic audit and external academic audit. IQAC organized internal academic audit on 25th of February 21, 26th of February 21, and 27th of February. And external academic audit for the five consecutive years, academic years from 2016 to 2021. Seminars, conferences, workshops, guest lectures, extension activities, association meeting, awardees program. The departments of chemistry, math, zoology, history, commerce, economics, physics, biochemistry, foods and nutrition, microbiology, psychology, have conducted guest lectures, national level online webinar, and international online webinars. Details of income generation program. Department of Commerce have conducted income generation program. Publications by the staff members. Staff members of our, of our have published 44 articles in various national and international journals, 16 book chapters, and five papers in conference proceedings in the academic year 2021. Resource persons invited talk by staff members acted as a chief guest and judge in various competition. With regard to this, 17 staff, uh, staff members of our college acted as a resource person, chief guest, judges, chairperson for various programs held at different colleges, institutions during this academic year, lending their expertise in enriching the educational landscape. Staff members of various departments of our college participated in 1,345 online FDPs webinars and workshops on various dates include, include during the pandemic enriching their knowledge and expertise. 2,169 students participated in the various programs in other colleges and 447 projects were completed by them in the academic year 2021. With regard to library, in 2021, 76 books worth rupees 21,307 were purchased and four journals were newly subscribed. These were added to the existing stock of the library. With regard to online course, 37 staff members and students enrolled and completed the various online NEPTEL and SWIAM courses. Activities of the club, cells and associations. IQAC organized two faculty development program. The institutional innovation cell of our college organized a range of programs and activities to foster the innovation, entrepreneurship and personal development among students and staff. The IIC also collaborates with the different departments for specialized seminars and lectures, such as those related to history, zoology, management studies, biochemistry, commerce, and chemistry. The Women Development Cell organized online quizzes and webinars on enhancing immunity during the pandemic. NCC, NSS, YRC, RRC have been actively, actively engaged in conducting awareness program, workshops, and events on various subjects. The Fine Arts Association organized creative competition. The Yoga and Meditation Club promoted physical and mental well-being through workshops. Equal Opportunity Cell organized awareness sessions and the Anti-Ragging Cell ensured a safe environment. The Career Guidance and Placement Cell facilitated job placements and workshops. Various departmental associations and clubs focused on academic and extracurricular activities. The Alumni Association held a virtual meet. The College Union and its allied association celebrated Independence Day, Teachers Day, Pongal and Republic Day. These diverse efforts show showcase the college's commitment to the holistic development and community engagement in empowering the students with skills beyond academics. DST Fist Lab. The DST Fist Lab generated approximately Rs. 14,000 revenue from the consultancy services 
and organized workshop on instrumentation to promote interdisciplinary research. The Enviro Club aids 20 plus self-help groups held a plastic pollution webinar and earned rupees 2,52,412 through eco-friendly activities like milk production, farming and vermicomposting. College Kabaddi team joined senior open tournament students Yoga Lashmi excelled in hockey tournament. Free coaching center by the management. The management has sponsored the free, co free coaching of IAS and IPS for the benefit of the students and the alumni of the college to crack the competitive exams. New learning environment during the pandemic. The students were fully made aware of the usage of the technology in their learning process. New methods of online teaching were adapted by the faculty for the benefit of the students. To improve knowledge, students were motivated to participate in various webinars, quests and FDP. As a result, students' participation in webinar conferences comes around 1,123. The technology also enabled to conduct internal and external exams successfully. The students were trained to take up their exams online by using multiple choice modules, which is a very new methodology used during this pandemic period. The descriptive method was also used to conduct the semester exams. The corrections were carried out online and results were declared on time. The faculty were trained to use the online mode of conduct classes and syllabus was completed without any delay. Board of Studies and Academic Council were organized through online mode and updated the curriculum introduced successfully for the benefit of the students. With the support, guidance and encouragement of our benevolent management, we were totally vibrant in conducting various activities throughout the academic year 2021. Now the academic year 21-22 begins. Students' performance in the university examination April 2021 Departments of BCom 100%, BA History 98%, BSc Mathematics 100 Chemistry 100%, BSc Zoology 98%, and BSc Biotechnology 100 BSc Microbiology 100 BSc Mathematics 100%, BSc Nutrition 100 BSc Computer Science 100 BCA 98%, BCom 99%, BCom CA 100%, BSc ISM 100%, BSc Biochemistry 100%, BBA 100%, BA English 96%, BA Tamil 100%, BSc Psychology 100 With regard to PG, MSc Computer Science, MSc Biochemistry, MSc Foods and Nutrition, MA HRM, MSc Maths, MSc Biotechnology, MSc Applied Microbiology, MSc Chemistry, MA History, MA English, MSc Zoology, MCOM. All have secured 100% results. Details of PhD award is Two research scholars, Dr. C. Sumita, Dr. Amuda, were awarded PhDs under the guidance of Dr. R. Batmaja, Department of Commerce, and Dr. P. Kalpana was awarded PhD under the guidance of Dr. A. Amardavalli, Department of History. Disbursement of scholarship amount, an amount of rupees 23,33,134 has been dispersed as a scholarship during the academic year 21-22 for a total of 908 SC, ST, ADC and BC, MBC students from all the three years in the aided stream. An amount of rupees 10,77,833 has been dis disbursed as a scholarship during the academic year 21-22 for a total of 199 SC, ST, ADC students from all the three years in the unaided stream. Patent received by our staff members. Dr. R. Amsameni, Dr. S. Tarani, and Mrs. Kalei Chelvi from the Department of Computer Science received a patent on lightweight ontology-based intrusion detection and prevention system. Benevolent practices of the management, the management has contributed an amount of rupees 8,48,537 towards a scholarship for 111 socially deprived students, rupees 1,91,750 for 61 sports students, and rupees 1,13,441 was dis distributed as an endowment award instituted by the retired staff members. Add-on certificate courses, a total number of 17 value add-on courses were offered by the various departments like Department of Commerce, Computer Science, Zoology, History, Chemistry, Tamil, Management Studies, Psychology, Biotechnology and Enviro Club. Dr. C. Sumita and Dr. V. S. Payaniyamal of our faculty members were awarded PhDs in the academic year of 21-22. Staff members as guidance supervisors, 
38 staff members were acting as a guides for MPhil scholars and 27 staff members were acting as a guides for the PhD research work, whereas seven faculty members were newly recognized as the PhD supervisors in this academic year of 21-22. Details of grants received by the staff members, Dr. M. Nagaratinam, Mrs. D. Manjula, scholar of Dr. J. Hemapriya, Dr. S. Vijayakumari, Dr. Asha, of our staff members received grants to the tune of 2,55,000 from TNSST funding agency in this academic year. Participation of our staff members in faculty development program. 14 faculty members from various departments attended refreshers and orientation courses in different universities across the country. Details of the consultancy services, member in board of studies in university, other autonomous colleges. 14 of our faculty members acted as a members and university nominees, UG, PG, board of studies at Thiruvalluvar universities. And various other colleges in and around. Honors and awards to the faculty, Dr. P. N. Sudha, former principal of women, uh, former principal of our college, was listed in the Stanford University, top two person scientist in polymers. And 14 of our staff members received awards in recognition of the service in higher education, seminars, conferences, workshops, guest lectures, extension activities, association activities, award is program conducted by our college, totally 67 FDPs, 105 seminars, 30 conferences were attended by the staff members of various departments of our college on various dates, enriching their knowledge and expertise. The Department of Chemistry, Psychology, Microbiology, English, Tamil, Biotechnology, Zoology, Management Studies, Biochemistry, Botany, Physics, Commerce, History, Psychology and Mathematics have conducted seminars, association meetings, guest lectures and workshops on various topics in both online and offline mode on various dates during this academic year, underlining the college's commitment and continuous learning. Internship training, totally 169 students from the various departments of psychology, zoology, computer science and applications and chemistry participated in internship training. Resource persons invited talk by the staff members. 12 staff members of our college acted as a resource persons, chief guests, judges, chairpersons for various programs held at different colleges, institutions during this academic year, lending their expertise in enriching the educational landscape. Regarding students' projects, the completed and ongoing projects of the students of all the departments of UG 261, PG 237, MPhil 5, the Department of Library Science along with the Department of Tamil organized Reader's Circle four times and Human Library. It will burn away a hundred veils and carry you a thousand steps towards your goal. I pray that the fire of creativity, the fire to see new horizons ranges in all of us, that even the sky comes within our reach in the future years to come. Thank you one and all. Thank you ma'am. Who in the examination recently held for the purpose have been certified to be worthy of the same. I request the dignitaries on the dais to honor the chief guest. Madam, please accept a token of love and respect. Thank you, sir. Thank you, ma'am. To address the graduates, please welcome, ma'am. Gani ide yeri ya sulayum muchal kari ide yeri ya sarum pani malar yeri ya tenum kacu pahi ide yeri ya suwayum nani pasupori yum palum tenney nalgiya kulurila nirum ini ena yenben ini num thamire yenno yenben kandir. Indu madri kaitat na renda arto unne. Nalla pesuing ya, pesing an arto, illa, bodoh an arto, modal ada arto, nana situ pesla ma, anjirnya siapa? Orang meeting la kaita, nama tertinggal nada kala jelah, sir, evolu ni ayam pesla orang kaluri la ne, apa nama modal versi nangge, nih evolu ni ayam enam pesla madam, ana enno deh pelengya, 
பத்து நிமிஷம் தான் கேட்பாங்கன்னு அஞ்சு நிமிஷம் ஓகே ஒரு மனிதனுக்கு தலை பிரதானம் அது போல இந்த சிறப்பு வாய்ந்த இந்த நிகழ்வினுடைய தலையாக விளங்குகிற மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இந்த நிறுவனங்களின் தாளாளர்களே உங்களுடைய வழித்தடத்தில் நாங்கள் நடப்பதற்கும் நீங்கள் சுவாசித்த காற்றை நாங்கள் சுவாசிப்பதற்கும் பெரும் பாக்கியம் செய்திருக்கிறோம் ஐயா வாழ்த்துக்கள் வெறும் தலை மட்டும் போதுமா அந்த தலையை தாங்கி நிற்பதற்கு ஒரு கழுத்து வேணும் இல்லையா அதுபோல இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர் துணை முதல்வர் அவர்களே கழுத்து மட்டும் பத்தாது ரெண்டு கை வேணும்ல அதுபோல ஆசிரிய பெருந்தகைகள் பேராசிரியர்கள் ரெண்டு கால்களாக இந்த நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிற ஆசிரியர் அல்லா பணியாளர்கள் ஆசிரியர்கள் ஊக்குவிக்கும் ஒவ்வொருவரும் இருக்கிறார்கள் என்னதான் தலை இருந்தாலும் கழுத்து இருந்தாலும் கை இருந்தாலும் கால் இருந்தாலும் மனிதனுக்கு வேணுவது என்ன உயிர் அப்படி உயிராக விளங்குகிற எனதனுமை மாணவ செல்வங்களே கல்யாண வீட்டுல பேசுறதும் கஷ்டம் கடைசியில பேசுறதும் கஷ்டம் இப்ப எப்படி எப்படி எல்லாம் போட்டோ எடுத்துக்கலாம் பூவை முன்னாடி போட்டுக்கலாமா பின்னாடி போட்டுக்கலாமா இந்த பக்கம் யார் நிக்கிறது இந்த பக்கம் யார் நிக்கிறது இப்படி ஒரு நேரத்துல பேசுறதுங்கிறது கஷ்டமான விஷயம் தான் இருந்தாலும் எப்பவுமே சொல்லுவேன் ஐ எம் த ப்ரவுட் பிரின்சிபல் ஆஃப் திருவிகா கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இந்த மாணவ செல்வங்களை பார்க்கும்பொழுது தானா ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சி வரும் அஞ்சே விஷயம் தான் உங்களுக்கு முன்னு மனம் அலைப்பாய கூடாது படிக்கணும் நினைப்போம் எப்படி நினைப்போம் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி நம்ம தான் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்கணும்னு நினைப்போம் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி எப்படியாவது திரும்ப திரும்ப ரிவைஸ் பண்ண நினைப்போம் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி விடிய விடிய படிக்கணும்னு நினைப்போம் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு இரவு முழுக்க படிப்போம்னு நினைப்போம் பரீட்சைக்கு போகும்போது இன்னைக்கு யாராவது பெரிய தலைவர்கள் இறந்து போய் நமக்கு ஒரு நாள் லீவு கிடைக்காதா நம்ம யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்கிடுவோமே நினைப்போம் உண்மையா இல்லையா மனம்ங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு சுவாமியா இருக்காரு அந்த சாமியார் கிட்ட போய் ஒருவன் கேக்குறான் ஐயா எனக்கு வந்து ரொம்ப மனம் அலைப்பாயுது இந்த மனத்தை ஒருமுகப்படுத்தணும்னு அவர் என்ன சொல்றாரு நீ எப்பெல்லாம் உன் மனசு அலைப்பாயுதோ அப்பெல்லாம் நீ வந்து என்ன நினைக்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு அவன் போய் மனச என்னைக்கெல்லாம் ஒருமுகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறானோ அன்னைக்கு எல்லாம் அந்த சாமியாருடைய முகம் வருது ஒரு பத்து நாள் ஆவது ஒரு வருஷம் ஆகுது திரும்பவும் அந்த சாமியார் வர திரும்ப போறான் ஐயா என்னால மரண மனச ஒருமுகப்படுத்த முடியவில்லைங்கிறாரு நீ போயிட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்குறான் ஒரு வாரம் கழிச்சு திரும்ப வந்தோன்ன மனம் நிர்மலமாக இருக்கிறது கலங்கிய நீரை குடிக்க முடியாது கலங்கிய மனதை பயன்படுத்த முடியாது அதற்காக இன்றைய தலைமுறை இடத்திலே உன்னுடைய மனதை நீ அடுக்க வேணுமானால் பொறுமை வேணும் காலையில எந்திரிச்சோன்னு அம்மா என் செருப்பை பாத்தியா என் ஹேண்ட் பேக் பாத்தியா டிஃபனை கட்டி வச்சுட்டியா என் ஷால் அங்க போட்டனை எடுத்தியா எத்தனை திட்டு விட்டுருக்கோம் அம்மாக்கு இல்லையா உண்மையா இல்லையா அந்த தாய் ரத்தத்தை உனக்கு பாலாக்கினால் உன்னுடைய தந்தை வியர்வையை உனக்கு பணமாக்கி உன்னை இந்த கல்லூரியில படிக்க வச்சிருக்கிறார் அதனால் மனம் தடுமாறுகின்ற ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் உன்னுடைய தாயினுடைய முகமும் உன்னுடைய தந்தையினுடைய முகமும் நினைவிற்கு வந்தால் உன்னுடைய மனதில் இருக்கிற தடுமாற்றங்கள் இருக்காது சரி நான் மனசெல்லாம் கட்டுப்படுத்திட்டேங்க அப்புறம் என்ன வேணும் ஒரு குறிக்கோள் வேணும் ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு பேஷன் வேணும் நேற்றுக்கு அப்படியே டிவியில் இந்த ஃபன் உலகம் அப்படின்னு ஒன்னு போட்டான் அதுல நம்ம சருக்கு விடுவோம் இல்லையா அந்த சருக்குல மேலே இருந்து கீழே வருவோம் ஆனா அந்த போட்டியில எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பையன் கீழே இருந்து மேலே ஏறணும் ஏறி அங்க வந்து ஒரு புடிச்சிட்டு தொங்கறதுக்கு ஒண்ணு இருக்கு ஏறி போய் அதை தொங்கி மேல ஏறிடணும் அவன் ஒரு நாலு அஞ்சு தடவை மேல ஏறி ஏறி கீழே விழுந்துட்டான் கீழே அவங்க அப்பா பக்கத்துல நிக்கிறாரு வந்து அவனை உற்சாகப்படுத்துறாரு நீ துவண்டு போவாத மேல போனு அவன் கொஞ்ச நேரம் கண்ணை மூடிட்டு உட்கார்ந்தான் ஏ தம் அப்படியே வேகமா ஏறி போய் மேல புடிச்சு மேல ஏறிட்டான் அந்த தன்னம்பிக்கை உன்னோட இருந்தால் 
அந்த வெற்றி இலக்கை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தால் இந்த உலகமே உன்னுடைய காலடியில் அது மட்டும் போதுமா சரி இலக்கு மட்டும் இருந்தா போதுமா எப்பவுமே நமக்கு ஒண்ணு இருக்கும்ல நம்ம இன்னும் கொஞ்சோண்டு கலரா இருந்துக்கலாமோ இந்த பல்லு மட்டும் கொஞ்சோண்டு உள்ளார இருந்திருக்கலாமா இல்ல இந்த உயரம் இன்னொரு அரை அடி கூட இருந்திருக்கலாமா நம்ம அப்பா அம்மா இன்னும் கொஞ்சோண்டு பணக்காரங்களா இருந்திருக்கலாமா நினைச்சிருக்கோமா இல்லையா யாராவது நான் பேரழகி எனக்கு இருக்கிறது போதும்னு நினைச்சிருக்கோமா இல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு உணவு இருக்க கூடாது அடிக்கிற பந்துதான் மேலே இழம்பும் அது மாதிரி ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அடக்கி வைக்கப்பட்டவர்கள் எப்படி இருக்கணும் அடிக்க அடிக்க எங்க போனோம் மேல் எழும்பி இன்னைக்கு இந்த பெண்களுடைய கூட்டத்தை பார்க்கும் போது அழகா இருக்கு இந்த இறைவன் ஏன் ரெண்டே ரெண்டு கண்ணை வச்சான்னு இன்னைக்கு கஷ்டமா இருக்கு இங்க பார்த்தாலும் அழகான பெண்கள் இங்க பார்த்தாலும் அழகான பெண்கள் ரம்பா ஊர்வசி மேனகா எல்லாமே இங்கதான் இருக்கீங்க இவ்வளவு அழகான பெண்களை இவ்வளவு அருமையான பெண்களை இப்படி கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டான பெண்களை நான் உலகத்திலேயே பார்க்கல பாராட்டுக்கள் பாராட்டுக்கள் அரங்கு நிறைந்த பாராட்டுக்கள் சரி இப்ப மனதை கட்டுப்படுத்தியாச்சு அது மட்டும் போதுமா இல்ல உழைக்க வேண்டும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் ஒரு காலத்துல நான் ஐயா கூட பேசும்போது சொன்ன கல்விகளை கல்வி நிறுவனங்களை பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்கள் பணம் சம்பாதித்த பிறகு ஆரம்பிப்பார்கள் அது வந்து ஒரு சர்வீஸ் அது வந்து ஒரு சேவை பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் தான் என்ன பண்ணுவாங்க கல்வி நிறுவனங்களை ஆரம்பிப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு மணி மேக்ஸ் மணி பணம் இருப்பவர்களுக்கு படிப்பு பணம் இருப்பவர்களுக்கு வேலை நிறைய சம்பாதிக்கணும்னா கல்வி நிறுவனங்களை ஆரம்பிக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம இருக்கோம் அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாசம் நான் எம் பில் அடுத்து பிப்ரவரியில எனக்கு இன்டர்வியூ மார்ச் ஐந்தாம் தேதி அரசு கல்லூரியினுடைய பேராசிரியாக நான் சேர்ந்து விட்டேன் ஆனா இன்னைக்கு உலகம் உங்களுடைய உள்ளங்கைகளிலே இருக்கிறது ஆனால் முடிச்சோன வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னா நீதான் அதற்கு உன்னை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் உலகம் ரொம்ப பெருசு ஒருவன் கடவுள்கிட்ட போய் கேக்குறான் சாமி ஒரு சோம்பேறி எதிர் எதிர் வீடு ஒருத்த கடுமையான உழைப்பாளி ஒருத்த சோம்பேறி ரெண்டு பேருமே எப்பவுமே தெரியும்ல திருட போறவனும் சாமி கிட்ட வேண்டுவான் சாமி இன்னைக்கு வீட்டுக்காரன் வந்து கண்ணு முடிச்சிட கூடாது போலீஸ்காரன் ரோந்து வரக்கூடாது நாய் அந்த வீட்டுல இருக்க கூடாது நான் திருடிட்டு பத்திரமா வரணும்னு வீட்டுக்காரன் என்ன வேண்டிக்குவான் சாமி என் பவுனு பணம் நகையெல்லாம் பத்திரமா இருக்கணும் திருட யாரும் வந்து திருடிட்டு போக கூடாதுன்னு சாமி என்ன செய்வாரு அதே மாதிரி இந்த சோம்பேறியும் உழைப்பாளியும் என்ன செய்யறான் இறைவன் கிட்ட வேண்டிக்கிறான் அந்த சோம்பேறி என்ன வேண்டிக்கிறான்னா எனக்கு என்னுடைய நிலத்திலே அப்படியே தங்கம் வைரம் வைடூரியம் இப்படி புதையலா கிடைக்கணும் நான் அதை அப்படியே எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறான் இந்த நல்ல உழைப்பாளி இருக்கான அவன் என்ன கேட்டுக்கிறான் என்னுடைய உழைப்பிலே நல்ல தானியங்கள் நல்ல விதைகள் கிடைக்கணும் நல்ல நீர் கிடைக்கணும் நல்ல காற்று நல்ல திசையில் அடிக்கணும் அப்ப நல்ல விளையணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறான் ரெண்டு பேருமே விளைய வைக்கிறாங்க அப்ப அந்த சோம்பேறி இறைவன் கிட்ட நிறைய நேரம் வேண்டிட்டு என்ன கேக்குறானா சாமி நீ செய்யறதெல்லாம் தப்பு காற்று சரியா அடிக்கணும் தண்ணி நல்லா பாயணும் வெள்ளம் வரக்கூடாது இத இந்த கண்ட்ரோல் எல்லாத்தையும் என் கையில குடுத்துருன்னு சொல்றான் சரி சாமி சொல்றாரு கடவுள் வச்சுக்கோனு அவனுடைய வயல்ல தண்ணி சரியான அளவுக்கு பாஞ்சுகிட்டே இருக்கு காற்று சரியா வீசுது வெளிச்சம் சரியா அடிக்குது சூரிய ஒளி நடக்குது இந்த உழைப்பாளியோ தன்னுடைய நெற்றி வேர்வை அப்படியே சிந்தி விளைவிக்கலாம் நல்லா விளைஞ்சிருச்சு அறுவடைக்கு போறாங்க அறுத்த அந்த நெல் மணிகளை பார்த்தால் இந்த உழைப்பாளி இருக்கான்ல அடிபட்டு காற்றில் அலைந்து தண்ணி இல்லாம காய்ந்து பின்னாடி தண்ணி கிடைச்சி வெளிச்சத்தை அப்படியே சூரியனை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நெற்கதிர்கள் எல்லாம் விளைஞ்சு அப்படியே நெல் மணிகளாக இருக்கு இந்த கட்டுப்பாட்டோட காற்று அளவா கிடைச்சி தண்ணி அளவா கிடைச்சி எல்லாவித சுகோபோகங்களையும் அனுபவிச்ச அந்த நெல் எல்லாம் பதரா இருக்கு பதர்னா உள்ளார நெல் மணிகளே இல்லை இதுதான் வாழ்க்கை உங்களுக்கு எல்லாமே வாழ்க்கையில கிடைச்சிருச்சுன்னா வாழ்க்கையில சுகம் இருக்காது 
எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்கள் வந்து அடிபடுகிறீர்களோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வேதனையை அனுபவிக்கிறீர்களோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வழிகளை அனுபவிக்கிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நீங்கள் வாழ்க்கையில் உயர்ந்து பெரிய நிலையிலே இருப்பீங்க அடுத்த ஆசிரியர்கள் குருஷேத்திர போர்லே நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி பஞ்ச பாண்டவர்கள் துரோணாச்சாரியார் கூட காட்டு வழியா போயிட்டே இருக்காங்க அப்ப ஒரே ஒரு அம்பு ஐந்து மரங்களை துளைத்து கொண்டு வருது துரோணாச்சாரியார் அப்படியே அசந்து போய் நிக்கிறார் இந்த வில்வித்தையை தெரிஞ்சவன் யாரு அர்ஜுனன் மட்டும்தானே யார் இந்த வில்வித்தைக்கு சொந்தக்காரன்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாரு போய் நடந்து போய் பாக்குறாரு அங்க ஒருத்தன் நிக்கிறான் ஐயா உன்னுடைய ஐயனே அவன் பேர் என்னன்னு கேக்குறாரு ஏகலைவன் சொல்றான் இந்த வில்வத்தையை நான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் தானே சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் உனக்கு எப்படி தெரியும்னு கேக்குறாரு இவனுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு கேக்குறான் அப்ப ஏகலைவன் சொல்றான் ஐயா நான் நீங்கள் தான் என்னுடைய ஆசிரியர் நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து கேட்டேன் என்னை மாணவனாக எடுத்துங்கன்னு ஆனா என்னுடைய குளம் கருதி நீங்க என்ன சொல்லிட்டீங்க என்னை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க உங்களை மானசீகமாக சிலை வடித்து நான் இந்த வில்வித்தையை கற்றுக்கொண்டேன் சரி இன்னும் உனக்கு என்ன தெரியுங்கிறாரு எனக்கு சப்த கலைகள் தெரியுங்கிறான் அது என்ன சப்த கலைன்னு கேக்குறாரு கொஞ்ச நேரம் பேசாம இருங்க எங்கோ ஒரு இடத்துல ஒரு நரி ஊலை விடுது இங்க இருந்து பின்னோக்கி அவன் அந்த வில்ல விடுறா போய் பார்த்தா அந்த சப்தம் வந்த இடத்துல ஒரு நரி செத்து கிடக்கு சப்த கலைகள் அப்படின்னா இடமே தெரியாம எந்த இடத்துல இருந்து ஒளி வருகிறதோ அதை பார்த்து வில்வு தெரியுது துரோணாச்சாரியாருக்கு பயம் வந்துருச்சு எங்க குருஷேத்திர போர்லே அர்ஜுனனை ஜெயிச்சிருவான்னு நினைச்சு தன்னுடைய அந்த கட்டை விரலை ஏகலைன்னு பரிசாக வாங்கிக்கிறாரு ஏகலையனும் வெட்டி கொடுத்துட்டான் இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும் இதுக்கு அப்புறம் குருஷேத்திர போர்லே துரோணாச்சாரியர் செத்து போய் இறந்து போய் கிடக்கிறாரு அப்ப ஏகலைவன் வந்து அழறாம் ஐயனே நீ மட்டும் என்னுடைய கட்டை விரலை வெட்டாமல் இருந்திருந்தால் எதிரிகளை வில்லால் அடித்து உன்னை காப்பாத்திருப்பானேங்கிறார் உன்னை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தியது உன்னுடைய பெற்றோர் இந்த உலகத்தை உனக்கு அறிமுகப்படுத்தியது உன்னுடைய ஆசிரியர்கள் அதனால் ஏகலைவன் மாதிரி நீ இல்லைனாலும் உன்னுடைய ஆசிரியர்களுக்கு நீ நல்ல ஒரு மாணவனாக இருக்கணும் உன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு நீ ஒரு நல்ல பிள்ளைகளாக இருக்கணும் அடுத்து இந்த நாட்டிற்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல குடிமகனாக இருந்தால் வாழ்க்கையில் வாழ்வாங்க பெறுவீர்கள் இந்த கோட்டு இருக்குல்ல இந்த பாக்கியம் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது நீங்கள் எல்லோரும் பாக்கியசாலிகள் இந்த மாதிரி புன்னகை பூத்த முகத்தோடு இங்கு இந்த அமைதியோடு காத்து கொண்டு இருக்கிற இந்த மாணவ செல்வங்களுக்கு இந்த கல்லூரிக்கும் நிறுவனத்திற்கும் அந்த தாளாளர்களுக்கும் முதல்வர் உள்ளிட்ட அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும் ஆசிரியர் அல்ல பணியாளர்களுக்கும் எனதருமை மாணவ செல்வர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை சொல்லி நன்றி கூறிவிட விடுகிறேன் நன்றி